இயேசு சோதிக்கப்படுகிறார் இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டு நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார் அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிரு அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான் அவர் பிரதி உத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்கு காண்பித்து இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான் இயேசு அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கருத்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் அப்பொழுது அவன் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்பருகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் இங்கே இருந்து தாழக் குதியும் ஏனெனில் உம்மை காக்கும்படிக்கு தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் என்றும் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்திக் கொண்டு போவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான் அதற்கு இயேசு உன் தேவனாகிய கருத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று சொல்லியிருக்கிறதே என்றார் பிசாசானவன் சோதனை எல்லாம் முடித்த பின்பு சில காலம் அவரை விட்டு விலகி போனான் இயேசு பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவர் இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து சோதனையை மேற்கொள்வதற்கு தம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல ரூபம் கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது வந்து இறங்கி இருக்கிறார் மிகப்பெரிய சோதனைகளை மேற்கொள்கிறவர்கள் எல்லோருமே பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் இயேசு இப்போதுதான் யோர்தானை விட்டு திரும்பி வருகிறார் அங்கு அவர் யோவான் ஸ்நானன் மூலமாக ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டார் அப்போது வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று அந்த சத்தம் அறிவித்தது நாமும் தேவனோடு நல்ல ஐக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்போது தேவனுடைய விசேஷித்த சிலாக்கியங்கள் நமக்கும் கிடைக்கும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் ஆசீர்வாதங்களையும் சிலாக்கியங்களையும் நாம் கண்டுபிடித்து கொள்ளலாம் தேவனிடத்தில் அதிக சிலாக்கியங்களை பெற்றிருப்பவர்களை சாத்தான் சோதிப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது ஐஸ்வர்யம் மிகுந்த கப்பலைத்தான் கடல் கொள்ளைக்காரர்கள் திட்டமிட்டு தாக்குவார்கள் அதுபோலவே தேவனுடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தினால் நிறைந்திருப்பவர்களைத்தான் சாத்தான் குறிவைத்து தாக்குவான் இயேசு கிறிஸ்துவை சாத்தானுக்கு சோதிப்பதற்கு தேவனும் அனுமதி கொடுக்கிறார் இந்த சோதனையின் மூலமாக தேவனுடைய கிருபை வெளிப்படுத்தப்படும் அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்படுகிறார் அவர் வனாந்திரத்தில் இருப்பது சோதனைக்காரனுக்கு மிகவும் நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கிறது ஒருவன் தனிமையில் இருக்கும்போது பிசாசானவன் அவனை எளிதாக சோதிப்பான் ஆகையினால் நாம் தனியாக இருந்தாலும் தேவனோடு நெருங்கி ஐக்கியத்தில் இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து வனாந்திரத்தில் தனிமையாக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் பிதாவோடு நெருங்கி ஐக்கியத்திலும் இருக்கிறார் சாத்தான் சுய பெருமை உள்ளவன் அவனுடைய பலவீனம் என்னவென்று அவனுக்கே தெரியாது இயேசு கிறிஸ்து நாற்பது நாளாக ஒன்றும் புசியாமல் உபவாசித்திருக்கிறார் இந்த நாற்பது நாட்களும் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்தில் அதிகமாக ஜபித்து அவரோடு நெருங்கி ஐக்கியத்தில் இருக்கிறார் மோசே சீனாய் மலையில் நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபித்தது போல இயேசு கிறிஸ்துவும் வனாந்திரத்தில் உபவாசித்து ஜபிக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் உபவாசமும் ஜபமும் சாத்தானுடைய சோதனையை மேற்கொள்வதற்கு அவரை பலப்படுத்திற்று தேவனுடைய தெய்வீக வல்லமை இயேசு கிறிஸ்துவை வேலியடைத்து பாதுகாக்கிறது இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவர் ஆவியினால் நிறைந்தவர் என்னும் வாக்கியம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தை குறிக்கும் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் மனுஷரை பல்வேறு அளவுகளில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை பொறுத்த அளவில் ஆவியானவர் அவரை அளவிட முடியாத அளவிற்கு அல்லது பூரண நிறைவாக அபிஷேகம் பண்ணினார் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தின் அளவு ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட வரத்தினால் குறிப்பிட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட ஆற்றலில் பரிசுத்த ஆவியானவர் தனி நபர்களை தெரிந்தெடுத்து அவர்களை நிரப்பினார் பெந்த கோஸ்தே நாளுக்கு பின்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் மனுஷரை நிறைத்தார் தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மனுஷரை நிறைத்தார் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தின் பல்வேறு அளவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வசனங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது நாற்பது நாள் உபவாசம் நாற்பது நாள் பிசாசினாலே சோதிக்கப்பட்டார் அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார் அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து நாற்பது நாட்களாக ஒன்றும் புசியாதிருக்கிறார் அவர் வனாந்திரத்தில் தேவனோடு தனிமையில் ஐக்கியமாக இருக்கும்போது இந்த உலகத்தை விட்டு வேறு பிரிந்து தம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார் நாற்பது நாட்கள் ஒன்றும் புசியாமல் உபவாசத்தில் இருப்பதனால் இயேசு கிறிஸ்து தமது சரீரத்தில் இருந்தும் தம்மை வேறு பிரித்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்கிறார் இந்த உலகத்திற்கும் மாம்சத்திற்கும் மறித்திருப்பவர்களை சாத்தானால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நாம் இந்த உலகத்தினாலும் மாம்சத்தினாலும் ஆளுகை செய்யப்படக்கூடாது இவற்றில் இருந்து விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும் உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை போஜன பிரியன் கர்த்தரிடத்தில் ஐக்கியமாக இருக்க மாட்டான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாத்தான் மூலமாக ஒவ்வொரு சோதனையாக வருகிறது ஒவ்வொரு சோதனையையும் இயேசு மேற்கொள்கிறார் சாத்தானின் வஞ்சக எண்ணங்களை முறியடிக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து வனாந்திரத்தில் நாற்பது நாட்களாக இருக்கிறார் அந்த நாற்பது நாட்களிலும் பிசாசு இயேசுவை சோதிக்கிறான் நாற்பது நாட்கள் முடிந்த பின்பு இயேசுவுக்கு பசி உண்டாயிற்று மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான் அவர் பிரதியுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் பிதாவாகிய தேவனையே சார்ந்திருக்கிறார் பிதாவை நம்புவதனால் இயேசுவுக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை என்று கூறி பிசாசானவன் அவரை சோதிக்கிறான் நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்று கேட்கிறான் சாத்தானுடைய வார்த்தையில் வஞ்சகம் நிறைந்திருக்கிறது பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை மறந்துவிட்டார் என்றும் அவரை கைவிட்டு விட்டார் என்றும் சாத்தான் விஷ வார்த்தைகளை கூறுகிறான் தம்முடைய குமாரனை பிதாவாகிய தேவன் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை அவருடைய கிருபையும் தெய்வீக பராமரிப்பும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்போதுமே தாராளமாக கொடுக்கப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் நம்முடைய சுய முயற்சியின் மீது சார்ந்திருக்க கூடாது தெய்வீக பராமரிப்பை எதிர்பார்த்து அதுவே நமக்கு போதுமானது என்று நினைக்க வேண்டும் தேவனுடைய தெய்வீக பராமரிப்புக்கு விரோதமான வார்த்தைகளுக்கு நாம் செவி கொடுக்க கூடாது சுய பெருமையை நாம் புறக்கணித்து விட வேண்டும் தேவனுடைய உதவி இல்லாமல் நம்மால் ஜீவிக்க முடியும் என்னும் யோசனை சாத்தானிடமிருந்தே வருகிறது இயேசு கிறிஸ்துவினால் கல்லை அப்பமாக மாற்ற முடியவில்லை என்றால் அவர் தேவனுடைய குமாரன் அல்ல என்று சாத்தான் இந்த உலகத்திற்கு அறிவிக்க விரும்புகிறான் உலகத்திற்கு மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் தன்னுடைய செய்தியை கூற விரும்புகிறான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ சாத்தானுடைய சோதனைக்கு தம்மை ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை சாத்தானுடைய கட்டளைக்கு இயேசு ஒருபோதும் கீழ்ப்படிவதில்லை அவனுடைய வேண்டுதல்களுக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் இயேசு செவி கொடுக்க மாட்டார் இயேசு சாத்தானின் காரியங்களை நிறைவேற்ற மாட்டார் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் நாம் சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது அவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து சோதனையில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதி பண்ணுவதற்காகவே தேவன் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பிக்கிறார் சாத்தானிடம் விசுவாசம் இல்லை ஆகையினால் அற்புதங்களை நடப்பித்து அவனுடைய விசுவாசத்தை உறுதி பண்ண வேண்டும் என்னும் அவசியம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இல்லை தம்முடைய உபதேசங்களை உறுதி பண்ணுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தைகளை அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் உறுதி பண்ணுகிறார் ஆகையினால் அவர் தமது உபதேசத்தை பிரசங்கம் பண்ணும் வரையிலும் அவர் அற்புதத்தை நடப்பிக்க மாட்டார் இயேசு கிறிஸ்து ஒருபோதும் தமது சுய விளம்பரத்திற்காகவோ தம்முடைய சுய தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவோ அற்புதம் செய்வதில்லை 
கானா ஊரிலே நடைபெற்ற கல்யாண வீட்டில் இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினார் இந்த அற்புதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெற்ற அற்புதம் அல்ல கல்யாண வீட்டாருக்காக இந்த அற்புதம் நடைபெற்றது கல்லுகளை அப்பமாக்கி தம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்கு பதிலாக மற்றவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்கிறார் தாம் தேவனுடைய குமாரன் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பல உபாயங்கள் உள்ளன தமக்கு சித்தமான வார்த்தையின் மூலமாகவும் தமக்கு சித்தமான கிரியைகளின் மூலமாகவும் தம்மை தேவனுடைய குமாரன் என்று இயேசு கிறிஸ்து உறுதி பண்ணுகிறார் சாத்தான் சொன்ன பிரகாரமாக கல்லை அப்பமாக்கி தம்முடைய தெய்வத்துவத்தை உறுதி பண்ணுவது இயேசு கிறிஸ்துவின் சித்தம் அல்ல இயேசு எப்போதுமே பிதாவின் சித்தத்தையே நிறைவேற்றுகிறவர் தாம் பிதாவை விசுவாசிக்கவில்லை என்பது போல சித்தரிக்கப்படும் எதையுமே இயேசு கிறிஸ்து செய்வதில்லை தேவனுடைய மற்ற பிள்ளைகளைப் போலவே இயேசு கிறிஸ்துவும் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்கிறார் அவருடைய தெய்வீக பராமரிப்பில் சார்ந்து ஜீவிக்கிறார் அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை விசுவாசித்து அவை நிறைவேறும் என்று எதிர்பார்த்து ஜீவிக்கிறார் சாத்தானுடைய கேள்விக்கு இயேசு கிறிஸ்து வேத வாக்கியத்தில் எழுதியிருக்கிறதே என்று பதில் கூறுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து தமது தீர்க்க தரிசன ஊழியத்திற்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு அவர் கூறிய முதல் வார்த்தையே வேத வாக்கியத்தில் எழுதியிருக்கிறதே என்பதாகும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து இந்த வார்த்தையை இயேசு கிறிஸ்து மேற்கோளாக குறிப்பிடுகிறார் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு பட்டயமாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையில் நாம் வைக்கும் விசுவாசமே நமக்கு கேடகமாக இருக்கிறது ஆகையினால் நாம் வேத வாக்கியங்களில் பெறப்பட வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து கூறிய மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல என்னும் வாக்கியம் பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சாத்தான் காண்பித்த கல்லை அப்பமாக்க வேண்டிய அவசியம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இல்லை ஏனெனில் மனுஷன் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் தெய்வீக பராமரிப்பின் பிரகாரமாக நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் தேவன் தமது பிள்ளைகளை பலவிதமான வழிகளினால் போஷிக்கிறார் அவருடைய தேவைகளை விதவிதமாக சந்திக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்முடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்காக நாம் தேவனையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் தேவனை சார்ந்திருக்கிற எவரும் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கும் கடமைகளை குறைவில்லாமல் செய்ய வேண்டும் நம்மை போஷிப்பதும் நம்மை பாதுகாத்து பராமரிப்பதும் தேவனுடைய காரியம் நமது பசியை போக்க ஒரு அப்பம் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கும் வேளையில் நமது எதிர்பார்ப்புக்கும் அதிகமாக நமக்கு பெரிய விருந்தை கொடுத்து நம்மை போஷிக்க வைக்க தேவன் கிருபை நிறைந்தவராக இருக்கிறார் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை மேலும் இரண்டு சோதனைகளினால் சோதிக்கிறான் தன்னை பணிந்து கொண்டால் இந்த உலகத்தின் அதிகாரத்தையும் மகிமையையும் இயேசுவுக்கு தருவதாக சாத்தான் கூறுகிறான் மத்தியில் எழுதின சுவிசேஷத்தில் இந்த சோதனை மூன்றாவதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் லூக்கா எழுதின இந்த சுவிசேஷத்திலோ இது இரண்டாவதாக வந்திருக்கிறது இது கடைசியில் மூன்றாவதாக எழுதப்பட்டால் நலமாக இருக்கும் சாத்தான் இயேசுவை தொடர்ந்து சோதிக்கிறான் இந்த உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நிமிஷத்திலே காண்பிக்கிறான் இதை செய்வதற்காக பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போகிறான் எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்தில் நடைபெறுகிறது சாதாரணமாக நாம் ஒரு தேசத்தை பார்க்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு பல நாட்கள் ஆகும் ஒவ்வொரு ஊராக பார்த்து அந்த தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நமக்கு பல நாட்கள் தேவை ஆனால் பிசாசானவனோ வஞ்சக எண்ணம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் தன்னுடைய மாய்மாலத்தை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் காண்பிக்கிறான் இந்த உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் தன்னால் ஒரே நிமிஷத்தில் இயேசுவுக்கு காண்பிக்க முடியும் என்று நடிக்கிறான் ஒரே நிமிஷத்தில் காண்பிப்பதனால் அதை தன்னால் ஒரே நிமிஷத்தில் தரவும் முடியும் என்று ஒரு மாய தோற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ராஜ்யங்கள் மேலும் உள்ள அதிகாரமும் இவைகளின் மகிமையும் தனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சாத்தான் தைரியமாக பொய் கூறுகிறான் அத்தோடு இவற்றை தனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு கொடுக்க தனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்றும் கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இவை எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வேண்டுமென்றால் அவர் தன்னை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் வஞ்சக நிபந்தனையையும் கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவே மகிமைக்கு பாத்திரர் நமது துதிகளுக்கும் ஆராதனைக்கும் அவர் பாத்திரராக இருக்கிறார் ஆனால் பிசாசானவனோ தன்னை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசுவிடம் கூறுகிறான் 
தன்னை பணிந்து கொண்டால் தனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உலகத்தின் மேலுள்ள அதிகாரமும் அவைகளின் மகிமையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உடையதாகும் என்று சாத்தான் கூறுகிறான் உலக பிரகாரமான காரியங்கள் சாத்தானுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தாலும் மனுஷருடைய இருதயங்களும் ஆத்துமாக்களும் தேவனுக்கே சொந்தம் இந்த உலகத்தின் ஐஸ்வர்யங்கள் சாத்தானுக்கு உரியதாக இருந்தாலும் மனுஷருடைய துதியும் ஆராதனையும் கர்த்தருக்கே உரியது இந்த உலகத்தில் உள்ள சகல ராஜ்யங்களின் அதிகாரமும் மகிமையும் சாத்தானுக்கு உரியதாக இருந்தாலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அதிகாரமும் மகிமையும் தேவனுக்கே உரியது சாத்தானுடைய சோதனையை இயேசு கிறிஸ்து தமது வார்த்தையினால் மேற்கொள்கிறார் அவனை கடிந்து கொள்கிறார் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே என்று அவனை கடிந்து துரத்துகிறார் சாத்தானுடைய சோதனைகள் இதுபோன்று வரும்போது நாம் அதை உடனடியாக புறக்கணித்து விட வேண்டும் அது பற்றி சிந்திக்கவோ தியானிக்கவோ கூடாது உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து இந்த வாக்கியத்தை சாத்தானிடம் கூறுகிறார் நாம் தேவனை மாத்திரமே ஆராதனை செய்ய வேண்டும் வேறு யாரையும் பணிந்து கொள்ளக்கூடாது மனுஷர்கள் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்று தேவனிடத்தில் திரும்பி வர வேண்டும் சாத்தானை ஆராதிக்கும் தங்கள் அறியாமையில் இருந்து மனம் திரும்பி ஜீவனுள்ள ஒரே தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்க வேண்டும் இதுவே தெய்வீக பிரமாணம் இந்த பிரமாணத்தை மனுஷர் மத்தியிலே ஸ்தாபிப்பதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் நாம் தேவனுக்கு மாத்திரமே கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவருக்கு மாத்திரமே ஆராதனை செய்ய வேண்டும் சாத்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்றாலும் இந்த உலகத்தை ஆளும் அதிகாரம் அவனுக்கு இல்லை தனக்கு அதிகாரம் இருப்பது போன்று ஏமாற்றுகிறான் தேவனே சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தேவனுடைய வல்லமையை சாத்தானால் தனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு கொடுக்க முடியாது கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவனுடைய தெய்வீக பராமரிப்பில் இருக்கிறார் ஆனால் சாத்தானோ அந்த பாதுகாப்பையே சந்தேகப்படுமாறு இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கிறான் சாத்தான் இயேசுவை தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் நிறுத்துகிறான் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அவரை அந்த உப்பிரிகையில் இருந்து தாள குதிக்குமாறு கூறுகிறான் தாம் தேவனுடைய குமாரன் என்பதில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த சத்தியத்தை உறுதி பண்ணுவதற்கு அவருக்கு அற்புதங்களோ அடையாளங்களோ தேவைப்படவில்லை ஆனால் சாத்தானோ இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக குமாரத்துவத்தை மேலும் ஒரு அற்புதத்தினால் உறுதி பண்ண வேண்டும் என்று கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்து யோர்தான் நதியில் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அப்போது நீர் என்னுடைய நேச குமாரன் என்று பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தமது குமாரனாக அங்கீகரித்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வந்து இறங்கினார் இந்த அற்புதமும் அடையாளமும் சாத்தானுக்கு போதவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரன் என்பதை உறுதி பண்ணுவதற்கு மேலும் ஒரு அடையாளம் நடைபெற வேண்டும் என்று சாத்தான் சோதிக்கிறான் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தமது குமாரனாக இந்த உலகத்திற்கு ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த வெளிப்பாடு போக மேலும் ஒரு வெளிப்பாடு வேண்டும் என்று சாத்தான் இயேசுவை சோதிக்கிறான் சாத்தான் இயேசுவை எருசலேமில் உள்ள தேவாலயத்திற்கு கொண்டு போகிறான் அங்கு யூத மார்க்கத்து தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் இயேசு தம்மை தேவனுடைய குமாரனாக நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சாத்தான் அவரை சோதிக்கிறான் அதற்காக தேவாலயத்தின் உப்புரிகையில் இருந்து தாள குதிக்குமாறு கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானுடைய ஆலோசனையின்படி தேவாலயத்து உப்புரிகையில் இருந்து தாள குதிக்கும் போது பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை காக்கும்படிக்கு தம்முடைய தூதர்களுக்கு அவரை குறித்து கட்டளையிடுவார் என்றும் கூறுகிறான் இதன் மூலமாக தேவாலயத்தில் உள்ள யூத மார்க்கத்து தலைவர்கள் மத்தியில் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரன் என்பது நிரூபிக்கப்படும் என்று கூறி சாத்தான் இயேசுவை சோதிக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்றும் தங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக பிதாவாகிய தேவன் தமது ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் என்றும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த விசுவாசத்தை உறுதி பண்ணுவதற்கு அடையாளமோ அல்லது அற்புதமோ தேவையில்லை சாத்தானுடைய சோதனையின் பிரகாரம் இயேசு கிறிஸ்து தேவாலயத்து உப்பரிகையில் இருந்து தாள குதித்தால் ஒருவேளை அவருக்கு சரீர மரணம் உண்டாகலாம் 
பிதாவின் சித்தத்தின் பிரகாரம் கல்வாரி சிலுவையில் மறிப்பதற்கு பதிலாக தேவாலயத்து உப்பிரிகையில் இருந்து தாழ குதிப்பதினால் அவருக்கு சரீர மரணம் உண்டாகலாம் இயேசு கிறிஸ்து இதுபோல மறித்துவிட்டால் தன்னை எதிர்த்து நிற்பதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்று சாத்தான் சதி ஆலோசனை பண்ணுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கும் போது சாத்தானும் மிகவும் வஞ்சனையாக வேத வாக்கியத்தை மேற்கோளாக கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்து கூறியது போலவே சாத்தானும் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது என்று கூறுகிறான் இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானுக்கு விரோதமாக வேத வசனத்தை பயன்படுத்துகிறார் சாத்தானோ தனக்கும் வேத வாக்கியத்தை மேற்கோளாக பயன்படுத்த தெரியும் என்று தன்னுடைய கபட சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பேச்சை கேட்டு தேவாலயத்து உப்பரிகையில் இருந்து தாள குதித்தால் அவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருப்பதனால் அவரை காக்கும்படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு அவரை குறித்து கட்டளையிடுவார் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதம் கல்லில் எடராதபடிக்கு தேவ தூதர்கள் அவரை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்றும் வேத வாக்கியத்தில் எழுதியிருப்பதாக சாத்தான் கூறுகிறான் சாத்தான் கூறிய வேத வாக்கியம் மெய்யானதுதான் தேவன் நிச்சயமாகவே தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாப்பார் தேவ தூதர்களை அனுப்பி நம்முடைய பாதங்கள் கல்லில் எடராதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்வார் தேவனை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக வேதத்தில் இந்த வாக்கியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதே அல்லாமல் தேவனை சோதிப்பதற்காக இந்த வாக்கியம் எழுதப்படவில்லை தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கும் என்பதும் தேவ தூதர்கள் நமக்கு பணிவிடை செய்யும் ஆவிகளாக இருப்பார்கள் என்பதும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி நாம் நினைக்கக்கூடாது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாமல் தேவாலயத்து உப்பரிகையில் இருந்து கீழே குதித்து நமது கை கால்களை உடைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இதனால் நமது எலும்பு முறிந்தாலும் அல்லது நமது ஜீவன் போனாலும் தேவனே இதற்கு பொறுப்பு என்று விவாதம் பண்ணக்கூடாது இயேசுவை சோதிப்பதற்காக சாத்தான் வேத வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறான் அவனுடைய சோதனையை முறியடிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவும் உன் தேவனாகிய கருத்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்னும் வேத வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறார் இயேசு கிறிஸ்துவே தேவனுடைய குமாரன் என்பதற்கு போதுமான சான்று ஏற்கனவே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இங்கு மேலும் இந்த தெய்வீக வெளிப்பாட்டை உறுதி பண்ணுவதற்கு புதிய அடையாளமோ புதிய அற்புதமோ தேவையற்றது காத்துக்கொள் என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை டயா பைலோசோ என்பதாகும் இந்த வார்த்தை லூக்கா நான்கு பத்தாவது வசனத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வாக்கு தத்துவத்தினால் நாம் கர்த்தரை சோதிக்கக்கூடாது பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு தூண்டினான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை சோதிப்பதற்காக யாரும் தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணக்கூடாது சில காலம் பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடிந்த பின்பு சில காலம் அவரை விட்டு விலகி போனான் பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதித்து முடிக்கிறான் இந்த சோதனையில் இயேசு ஜெயம் பெறுகிறார் அவர் தமக்காக மாத்திரம் சாத்தானை ஜெயிக்காமல் நமக்காகவும் அவனை ஜெயிக்கிறார் பிசாசானவன் தன் சோதனையை எல்லாம் முடிக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவும் பிசாசின் எல்லா சோதனைகளையும் மேற்கொள்கிறார் அந்த சோதனைகளின் வழியாக கடந்து போகிறார் எல்லா சோதனைகளும் முடிவு பெறும் வரையிலும் இயேசு சாத்தானை எதிர்த்து நிற்கிறார் நம்முடைய வாழ்விலும் நமக்கு சோதனையின் காலம் வரலாம் சோதனையை பார்த்து பயந்துவிடக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்துவைப் போல பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அப்போது அவன் ஓடி போவான் நாம் சோதிக்கப்படும் போது சோதனைக்கு பயந்து பாதியிலேயே ஓடிப்போய்விடக்கூடாது நமக்கு சோதனை நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை மேற்கொள்வதற்கு தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவார் முடிவு வரையிலும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதித்த பின்பு அவரை விட்டு விலகி போகிறான் இயேசுவை இனிமேலும் சோதிப்பதினால் தனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்பதை சாத்தான் புரிந்து கொள்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவின் எல்லா பக்கமும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அவரிடத்தில் எந்த விதமான பலவீனமும் காணப்படவில்லை சாத்தான் இயேசுவிடம் உலக பிரகாரமான ஆசையை காண்பிக்கிறான் சரீர பிரகாரமான ஆசையை காண்பிக்கிறான் வீண் பெருமையை காண்பிக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானின் எந்த சோதனைக்கும் தம்மை உட்படுத்தவில்லை எல்லா சோதனையிலும் இயேசு பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் பிசாசு ஓடிப்போகிறான் இயேசுவை போலவே நாமும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் போது அவன் நம்மை விட்டு ஓடிப்போவான் 
சாத்தான் சில காலம் மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி போகிறான் தற்பொழுது அவன் தன் சோதனையை எல்லாம் முடித்திருக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சோதனை காலம் நிரந்தரமாக முடியவில்லை தற்காலிகமாகவே முடிந்திருக்கிறது ஆகையினால் சில காலம் பிசாசு இயேசுவை விட்டு விலகி போகிறான் பிசாசானவனுடைய கட்டுக்கள் அவிழ்க்கப்படும் போது அவன் மறுபடியும் வந்து இயேசுவை சோதிப்பான் பிசாசின் சோதனையை இயேசு கிறிஸ்து அந்தகாரத்தின் அதிகாரம் என்றும் கூறுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து பிசாசானவனை இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்றும் கூறுகிறார் இந்த உலகத்தின் அதிபதி இனிமேல் வருவான் என்றும் இயேசு அவனை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிசாசு ஒரு தடவை நம்மை சோதிக்கும் போது அதுவே அவனுடைய சோதனையின் முடிவு என்று நாம் கவனமில்லாமல் இருந்துவிடக்கூடாது அவன் நம்மை விட்டு போனாலும் சில காலம் மாத்திரமே நம்மை விட்டு போகிறான் என்பதையும் அவன் மறுபடியும் வரலாம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டு அவனுடைய சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு நாம் எப்போதுமே ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடித்தான் எல்லா சோதனைகளும் முடிந்தது அதன் பின்பு சில காலம் மட்டும் அவரை விட்டு விலகி போனான் இதன் பொருள் என்னவெனில் சில காலம் கழித்து அவன் இயேசுவை மறுபடியும் சோதிக்க வந்தான் வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளில் வித்தியாசமான சோதனைகளினால் சாத்தான் இயேசுவை சோதித்திருக்கலாம்